在那个温暖而宁静的午后，阳光透过稀疏的云层，洒在古朴的庙宇上，给这座历经沧桑的建筑披上了一层柔和的金灰。孔姓居士坐在庙宇的庭院中，手执一壶清茶，悠然自得地与我分享起了。那段充满传奇色彩的故事，庙宇内，一群身着道袍的道士日复一日地修行着，他们的眼神中透露出超脱世俗的宁静与慈悲。某日，一位年长的道士面带微笑，从内室取出一张泛黄的老照片，照片中的主角是一位胖乎乎、笑容可掬的小丫头，正瞪大眼睛。好奇地望着镜头，倒是轻抚照片，语气中带着几分神秘与期待的，对孔居士说：“看，这便是我的未来师兄，我已决定收他为徒，延续我们的道统。”孔居士初闻此言，心中不免生出几分疑惑与好笑，毕竟照片中的婴儿尚不满周岁，如何能与已入道多年的道士们相提并论？更遑论成为师兄了。然而，当道士缓缓道出孩子与庙宇之间那不解之缘时，孔居士的神情逐渐变得凝重起来。原来，这孩子的前世竟是庙中那只无私奉献的母羊。多年前，山下的村民们为了感谢道士们在旱灾、疾病等困境中伸出援手。特意挑选了几只健壮的羊，赠与庙宇，其中便有这只母羊。在那个食物极度匮乏的年代，母羊以其丰富的奶水，成为了道士们宝贵的营养来源，支撑着他们度过了无数个艰难的日子。母羊的恩情，如同涓涓细流，无声却深刻地融入了庙宇的每一个角落。然而。命运似乎总爱与人开玩笑。正当母羊继续默默奉献之时，一场突如其来的重病却击倒了它。体内迅速增长的巨大肿瘤，让母羊的生命之火摇曳欲熄。面对此景，居士们出于现实考虑，提议将母羊变卖，以换取急需的财物。但那位年长的道士却坚决反对。他坚信生命平等。每一条生命都值得被尊重与拯救，于是他毅然决定请来兽医，为母羊进行一场生死未卜的手术。手术之夜，庙宇内弥漫着一股不同寻常的氛围。母羊似乎预感到了什么，它在篮中不安的徘徊，眼中闪烁着异样的光芒。就在手术前一晚，月光如水。一名道士在回房时，竟隐约看到一个身着白衣、面容哀婉的女鬼身影在廊下徘徊不去。那女鬼正是母羊所化，她似乎有话要说，却又因胆怯与不舍而未能开口。这一幕让在场的道士们无不为之动容，他们更加坚信母羊的前世定有不凡。手术虽然艰难。但最终还是进行了。母羊在手术过程中，安详地闭上了眼睛。它的肿瘤被成功取出，虽然生命已逝，但那份对生命的尊重与救赎，却永远留在了人们的心中。道士们相信，他们的善行已经为母羊消除了前世的业障，让他得以在来世重获新生，成为一个健康快乐的人。一年后的某个清晨，居士们根据道士的指引，在指定的山间小路上，发现了一个被遗弃在草丛中的女婴。那女婴胖乎乎的，眼睛大而明亮，与照片中的小丫头惊人的相似。居士们知道，这便是母羊的转世，是他们对生命尊重与救赎的最好证明。女婴的到来。不仅为庙宇增添了无尽的喜悦与希望，也让所有道士更加坚信因果报应的真实存在。他们决心继续修行，以慈悲为怀，广结善缘，为更多生灵带去福祉与安宁。这个故事不仅让我们看到了
人与畜生之间的深厚情感，更让我们思考了轮回与因果的奥秘。南怀瑾大师曾说：“当我们人修行到一定时候，一定会对肉没有欲望的。”这句话深刻地揭示了修行与肉食之间的关系。在佛教中，吃肉被视为一种杀生行为，会积累业障并影响修行，因此许多修行者。都选择吃素来净化身心，培养慈悲心。此外，故事还告诉我们，贪心、嗔恨、嫉妒等负面情绪都是业力的表现。这些情绪会堵塞我们身上的光明气脉，使我们陷入黑暗与痛苦之中。而修行则是一种通过转变色身来净化心灵的过程。通过吃素、拜佛等修行方法。我们可以逐渐打通身上的光明气脉，恢复本性的清净与光明。在上述故事的深刻启示下，我们不禁对生命的轮回与因果有了更深的敬畏与理解。世间万物皆在因果的织网中交织前行，而人的命运往往也藏着前世因缘的影子。接下来，我将为您揭示一个。更为引人深思的话题，这五种人是前世生处投胎转世，请一定要远离。这五种人或许在今生带着前世生处的某些习性或特质，他们的出现既是因果循环的体现，也是对我们慈悲与智慧的一次考验。了解并学会如何与他们和谐共处，甚至引导他们走向光明，是我们修行路上。不可或缺的一刻，那么接下来就让我们一同探讨这五种可能是前世生处投胎转世的特征，以及我们应以何种态度去面对与帮助他们。一、不孝敬父母者，疑为畜生转世之兆。在偏远的山村里，李强的故事令人唏嘘。他自幼家境贫寒，但父母倾尽所有供他读书。期盼他能出人头地。然而，李强成年后，非但没有感激父母的养育之恩，反而以恶语相向，甚至拳脚相加。母亲病重时，他竟弃之不顾，任由其自生自灭。这样的行为，让人不禁怀疑他前世是不是牲畜，转世为人后，仍保留着那份冷漠与无情。孝顺，乃百善之首。是人性中最温柔的光辉。李强忘却了这份光辉，其行为之残忍，无异于野兽对弱者的欺凌。远离这样的人，是保护自己心灵不被玷污的明智之举。二、借钱不还者，尽显牲畜贪婪本性。张华与王伟的友情因金钱而破裂，张华利用王伟的信任。借债不还，将这份纯真的情谊视为软弱可欺。在法庭上，他厚颜无耻的狡辩，眼中只有金钱的闪光，不顾及丝毫的情谊与道义。这样的行为让王伟心寒至极，也让旁观者看清了张华那被贪婪蒙蔽的双眼。友情与信任本是世间最宝贵的财富。但张华却将其践踏在脚下，他的行为之卑劣，无异于牲畜争夺食物时的自私与贪婪。与这样的人交往，无异于与虎谋皮，最终只会落得个财尽情伤的下场。三、建立忘义之徒，牲畜短视之再现。赵雷与孙浩的合作因利益而破裂，孙浩为了蝇头小利，背信弃义。与竞争对手勾结，抢下了本该属于两人的大项目。他的心灵之狭隘，目光之短浅，与牲畜为了一口食物而相互撕咬无异。他忘记了长远的合作与共赢，只看到了眼前的利益，最终失去了一个值得信赖的伙伴，也让自己在业界名声扫地。在利益面前，人性往往经受考验。但孙浩的选择却让人失望至极。四，忘恩负义之辈，牲畜无情之翻版。小芳与小红的故事是一段关于感恩与背叛的悲歌。
，小芳曾不顾个人安危救起落水的小红，但小红陷入困境时，小芳却以种种理由推脱帮助，甚至嘲笑他的落魄。这样的行为让小红心寒至极，滴水之恩，当涌泉相报。但小芳却将这份恩情抛诸脑后，她的心中没有感恩，只有无尽的欲望与虚荣。这样的行为与牲畜在得到食物后转身即望的冷漠如出一辙。与这样的人为伍，只会让自己陷入无尽的寒心与失望之中。五、欲求不满之人，牲畜贪婪无度之延续。李明的故事是贪婪无度的典型。他依靠父母的退休金生活，却从不满足。他要求父母为他购买奢侈品，稍有不从便大发雷霆。他的欲望像无底洞一样，永远填不满。最终，甚至要求父母为他买豪车作为生日礼物。当父母无力承担时，他竟离家出走。并扬言断绝关系，这样的行为让父母痛心疾首，也让周围的人感到震惊和愤怒。贪婪是人性中的一大恶流，但李明却将其发挥到了极致。他的心中没有感恩与珍惜，只有无尽的索取与欲望。这样的行为与牲畜对食物的无限渴望并无二致。与这样的人交往，只会让自己陷入无尽的疲惫与痛苦之中。漫漫人生路上，朋友是必不可少的。真正的朋友不会计较他帮你了多少，你帮了他多少。真正的朋友是在闹了矛盾、吵架后，能来主动求和，而不是一味的等着对方先来道歉，因为他珍惜你，怕失去你。真正的朋友。在合作的时候，愿意让利于你，因为他将你们的友情看得最重。真正的朋友，也不会在利益面前选择出卖你、背叛你。钱没有了可以再赚，真心朋友那是没一个少一个了。